இப்போ சதுரங்கம் விளையாடுறத பற்றி முதல் வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டாவது வகுப்பில் நம்ம அந்த காயின் எப்படி அடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஏ ஒன் அப்படிங்கிறதுல ரூக் இங்கே ஒன்று வைக்கணும் இங்கே ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ரூக் வைக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த ரூக்கை வந்து யானை படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செஸ்ஸில் விளையாடுறப்போ செஸ்ஸில் விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து பயன்படுத்துறது ரூக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதைய அடுத்து இது வந்து நம்ம குதிரைப்படைன்னு சொல்லுவோம் அது செஸ் விளையாட்டு வீரர்கள் பயன்படுத்துகிறது வந்து நைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இது பக்கத்தில் வச்சுக்கிறோம் அதாவது இதில் ஜி ஒனில் வச்சுக்கிறோம் இதே மாதிரி ஒரு நைட்டு எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே B1, B1 பி ஒனில் வச்சுக்கிறோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் ஃபோர்த் ரேங்க் அப்படின்ட்டு இது ஏ ஃபைல் பி ஃபைல் சி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் போன கிளாஸில் இப்போ இதில் காயின் இப்போ வச்சு பழகிடலாம் அப்போது அடுத்து இது இந்த சி ஒன்ங்கிறது வந்து தேர்படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பிஷப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பிஷப்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிஷப்புன்னு தான் சொல்லணும் பிஷப்புன்னு தான் சொல்லணும் நம்ம வந்து வர வர அப்படியே பழக பழக நம்ம ரூக் நைட் பிஷப் அப்படிங்கிறத அப்படியே பழகிக்கணும் இங்கே பிஷப் வைக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பாக்ஸ் மீதி இருக்குது இது நம்ம வந்து ஒயிட் சைடு ஒயிட் காயினாக வைக்கிறோம் ஒயிட் காயின் தான் வைக்கிறோம் இப்போ இந்த ஒயிட்டில் வந்து ஒயிட் குயின் வைக்கிறோம் ஒயிட்டு குயினை வைக்கிறோம் மீதி க்ரீன் கலரில் ஒயிட் கிங் வைக்கிறோம் அடுத்தது பான் வந்து எட்டு பானை இங்கே வச்சிடறோம் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இதைய இதை வந்து படை வீரர்கள் அப்படிம்பாங்க ஒருத்தர் வந்து சோல்ஜர் அப்படின்பாங்க ஆனால் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வந்து இதுக்கு பான் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தணும் இந்த எட்டு பான் இதை பயன்படுத்தணும் இதே மாதிரி நீங்கள் பிளாக்கு வச்சு பாருங்கள் இது வந்து இந்த குயின் ஒயிட் குயின் வந்து ஒயிட்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆம்பிள் வைக்கிறப்போ இதே டி ஃபைலில் இதே டி ஃபைலில் இங்கே வந்து பிளாக் குயின் இங்கே இருக்கணும் இந்த குயின் ஒயிட் குயின் ஒயிட்டில் பிளாக் குயின் பிளாக்கில் க்ரீனில் இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு வச்சு பார்க்குறதுல உங்களுக்கு ஒரு புரியும் இது இப்போ காயின் அரேஞ்ச் பண்ணி பழகிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரூக் எந்த மாதிரி பொசிஷன் போகும் இந்த ரூக் இங்கே இருக்குது இப்போ எங்கேருந்து இந்த பொசிஷன் போகும் அப்படின்னா ரூக் வந்து பதினாலு பாக்ஸ் கவர் பண்ணும் அந்த பதினாலு பாக்ஸில் நான் பானை மட்டும் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் B1, C1, D1, E1, F1, G1, C1, D1, E1, D1, F1, G1, H1, E1, F1, G1, H1, E1, F1, G1, H1, E1, F1, G1, H1, 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 G1,
ஆனால் இதில் நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா மொத்தம் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி நாலு பாக்ஸில் ரூக் எங்கே வச்சாலுமே பதினாலு பாக்ஸ் கவர் பண்ணும் இங்கே மூணு இங்கே நாலு ஏழு இங்கே நாலு இங்கே மூணு ஏழு இப்போ பதினாலு பாக்ஸ் கவர் பண்ணும் எங்கே வச்சாலும் பதினாலு பாக்ஸ் இந்த போர்டுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே வச்சிங்கன்னாலுமே பதினாலு பாக்ஸ் இந்த ரூக் கவர் பண்ணும் அப்போது செஸ் விளையாடுறப்போ சதுரங்க விளையாடுறப்போ இந்த ரூக்கை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பதினாலு பாக்ஸை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு எது சாதகமான பாக்ஸோ அந்த பாக்ஸில் இந்த ரூக்கை வச்சு நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூக் எப்படி போகுது எத்தனை பாக்ஸ் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அடுத்து இந்த நைட் நைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இதைய பி ஒன் அப்படின் இருக்கு பி ஒனில் இருந்தால் இது எப்படி போகும் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது இந்த பாக்ஸ் இருக்கக்கூடியதை கவர் பண்ணக்கூடாது கவுண்ட் பண்ணவே கூடாது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீ இங்கே போகும் அதே மாதிரி இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஒன் டூ த்ரீ இங்கே இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஒன் டூ த்ரீ இங்கே இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நைட்டு ஒயிட்டில் இருந்தால் க்ரீனுக்கு போகும் க்ரீனில் இருந்தால் ஒயிட்டுக்கு போகும் இதை முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது முக்கியமான விஷயம் ஆனால் அதிகபட்சம் எவ்வளவு போகும் அப்படின்னா சென்ட்ரலில் வந்து இருக்கிறப்போ இப்போ க்ரீனில் இருந்தால் ஒயிட்டுக்கு போகும் இங்கே ரெண்டு போகும் இங்கே ரெண்டு போகும் இங்கே ரெண்டு போகும் இங்கே ரெண்டு அப்போ அதிகபட்சம் நைட்டு எத்தனை பாக்ஸ் போகும் எட்டு பாக்ஸ் போகும் அந்த எட்டு பாக்ஸில் நான் இப்போ பானை வைக்கிறேன் பார் பாருங்கள் இப்போ நைட்டை பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு இந்த எட்டு பாக்ஸ் கவர் பண்ணும் அதிகபட்சம் கவர் பண்ணுறது இதை விட கம்மியாக வேணால் போகணும் இல்லையே இதை விட அதிகமாக போகாது இப்போ எட்டு பாக்ஸ் கவரணும் அப்போது க்ரீனில் இருந்தால் ஒயிட்டுக்கு வரும் இந்த க்ரீனில் இருந்தால் ஒயிட்டுக்கு வரும் இந்த க்ரீனில் ஒயிட்டு இங்கே ஒயிட்டு அப்போது இந்த நைட்டை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரியான எட்டு பாக்ஸையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ தான் அந்த நைட்டை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நைட்டு எத்தனை பாக்ஸ் போகுது எப்படி போகுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போது நைட்டு எங்கெங்கே இருந்ததுன்னா பிளாக் இது வந்து பிளாக்காகவும் இருக்கும் க்ரீனாகவும் இருக்கும் க்ரீனில் இருந்ததுன்னா இந்த நாலு சைடு பாக்ஸ் இந்த ஒன் டூ த்ரீ இந்த நாலு சைடு பாக்ஸில் இருந்து பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ லெஃப்டில் ஒன் டூ த்ரீ ரைட்டில் ஒன் டூ த்ரீ லெஃப்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ரைட் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்டில் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி தான் போகும் இந்த பான் வச்சுருக்கிற இடத்துலலாம் போகும் இந்த நைட்டு இதே தெரிஞ்சுட்டேங்க இப்போ அப்போது இந்த அறுபத்தி நாலு பாக்ஸுக்குள்ளே நைட்டு எந்த இடத்துல வச்சாலுமே எட்டு பாக்ஸ் போகும் எட்டு பாக்ஸுக்கு மேலே அதிகமாக போகாது எட்டு பாக்ஸுக்கு கம்மியாக போகும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது இப்போ நைட்டை பற்றி தெரிஞ்சுட்டேங்க அடுத்தது இந்த பிஷப் பிஷப் வந்து இங்கே ஒன்று வைக்கிறோம் சி ஒன்றில் ஒன்று வைக்கிறோம் அடுத்து எஃப் ஒன்னில் ஒன்று வைக்கிறோம் அப்போது இந்த பிஷப் அதிகபட்சம் முப்பத்தி ரெண்டு பாக்ஸ் போகும் இங்கே வைக்கிற ஒயிட் பிஷப் இது ஒயிட் காயின் தான் ஆனால் இந்த பாக்ஸ் ஒயிட்டு எஃப் ஒன் ஒயிட்டு இதில் வைக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பாக்ஸ் போகும் அப்போது இந்த பா இந்த பிஷப் எத்தனை பக்கம் போகும் அப்படின்னா இப்போ சென்ட்ரலில் வச்சிங்கன்னா பதிமூணு பாக்ஸ் போகும் பதிமூணு பாக்ஸ் போகும் பதிமூணு பாக்ஸ் போகும் அப்போது இங்கே வைக்கிறேன் பாருங்கள் பானை வைக்கிறேன் இந்த பான் வைக்கிற இடத்துல எல்லாம் அந்த பிஷப் போகும் அப்போது எங்கெங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த பான் வைக்கிற இடத்துல எல்லாம் இந்த பிஷப் போகுது அப்போ இந்த பான் வைக்கிற இடத்துல எத்தனை பக்கம் போகுது பதிமூணு பாக்ஸ் போகுது பிஷப்பு இந்த க்ரீனில் இருக்கிற பிஷப்பு பதிமூணு பாக்ஸும் போகும் இந்த ஒயிட்டில் இருக்கிற பாக்ஸில் இருக்கிற பிஷப்பு பதிமூணு பாக்ஸ் போகும் அது முப்பத்தி ரெண்டு பாக்ஸ் கவர் பண்ணோம் இது முப்பத்தி ரெண்டு பாக்ஸ் கவர் பண்ணோம் மொத்தம் அறுபத்தி நாலு பாக்ஸு கவர் பண்ணி 
அப்போது பிஷப் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பதிமூணு பாக்ஸ் போகும் அப்போது விளையாடுறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பிஷப்பை பார்த்தோன்னா அந்த பதிமூணு பாக்ஸை பார்த்துட்டு தான் அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்போ தான் நம்ம முழுமையாக அந்த பிஷப்பை யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குயினை குயினை யூஸ் பண்ணணும் குயின் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் குயின் இந்த பாக்ஸில் வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குயின் எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுட்டோம்னா ரூக் மாதிரி போகும் ரூக் மாதிரி போகும் ரூக் மாதிரி போகும்னா முதல்ல பதினாலு பாக்ஸ் போகும் ரைட்டா பதினாலு பாக்ஸ் போகும் அடுத்தது பிஷப் மாதிரி போகும் பிஷப் மாதிரி போகணும்னு நான் வேறு பீஸ்லாம் வைக்கிறேன் குயின் இருக்கு பிஷப் மாதிரி போகும் ரூக்கு மாதிரி போகும் பிஷப் மாதிரி போகும் ரூக்கு மாதிரி போகும் பிஷப் மாதிரியும் போகும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவர் ஆகிடும் இவ்வளவு கவர் ஆகிடும் அப்போது கிங்கு மாதிரியும் போகும் அதாவது இருக்கக்கூடிய அத்தனை பீஸ் ரூக்கு மாதிரியும் போகும் பிஷப் மாதிரியும் போகும் கிங்கு மாதிரியும் போகும் பான் மாதிரியும் போகும் ஆனால் இந்த நைட்டு மாதிரி மட்டும் குயின் போகாது மற்ற இருக்கக்கூடிய அத்தனை பீஸ் மாதிரியுமே இந்த குயின் இயங்கும் இந்த ராணின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம குயின் சொல்லக்கூடிய இந்த பீஸ் வந்து அறுபத்தி நாலு பாக்ஸில் எங்கே இருந்தாலுமே இருபத்தி ஏழு பாக்ஸ் கவர் ஆகும் அப்போ குயினை பார்க்குறப்ப நம்ம இருபத்தி ஏழு பாக்ஸை பார்த்துட்டு அதைய பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த குயினை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எங்கே வச்சாலுமே அது இருபத்தி ஏழு பாக்ஸ் கவர் ஆகும் இருபத்தி ஏழு பாக்ஸுக்கு அதிகமாக கவர் ஆகாது இருபத்தி ஏழு பாக்ஸுக்கு கம்மியாகவும் கவர் ஆகும் அப்போ அந்த இருபத்தி ஏழு பாக்ஸ் பா இது பயன்படுத்துகிறப்போ குயினை பயன்படுத்துகிறப்போ நம்ம அந்த இருபத்தி ஏழு பாக்ஸை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சாதகமான பாக்ஸை வச்சு நம்ம அதைய பயன்படுத்தலாம் அடுத்து அடுத்தது கிங்கு கிங்கு வந்து இங்கே கிங்கு இங்கே வைக்கிறோம் இங்கே வச்சோம்னா இது எவ்வளோ இடத்த க இது வந்து ராஜா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கிங்கு கிங்கு எத்தனை இடம் கவர் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பான் வைக்கிற இடமெல்லாம் கவர் ஆகும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இடம் கவர் ஆகும் அதே சென்டர் வந்ததுன்னா சென்டர் வந்ததுன்னா எத்தனை இடம் கவர் ஆகும் எட்டு இடம் கவர் ஆகும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போது எட்டு இடம் கவர் ஆகும் கிங்கு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எட்டு பக்கம் கவர் ஆகும் ஆப்போஸ் சாய் எது இருந்தாலுமே எட்டு பாக்ஸில் இருந்தாலும் வெட்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போது குயின் வந்து எந்த மாதிரி போகும் அப்படின்னா பான் மாதிரியும் போகும் ரூக் மாதிரியும் போகும் நைட்டு மாதிரியும் போகும் கிங்கு மாதிரியும் போகும் அப்போது குயின் இவ்வளவு இருபத்தி ஏழு பாக்ஸ் கவர் ஆகுது கிங்கு எட்டு பாக்ஸ் கவர் ஆகுதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது நம்மளுக்கு தேவையான கடைசியாக இருக்கக்கூடியது வந்து இது இது இந்த அடுத்ததில் வந்து இப்போ பார்த்தா எட்டு எட்டு பான் வருது எட்டு பான் இருக்கு இந்த எட்டு பான் எப்படி ஆகுனா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு நகர்த்தலாம் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்டெப் நகர்த்தலாம் இது ஒரு ஸ்டெப் நகர்த்தலாம் இல்லை ரெண்டு ஸ்டெப் நகர்த்தலாம் பான் மற்ற அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் இதையை பார்த்துக்கங்க சரிங்களா நன்றி வணக்கம்